నమస్తే మధురముల కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం నుంచి మనకు రిలీఫ్ లభిస్తుంది అలానే మనకి ఈ ఖర్జూరంలో పొటాషియం కాపర్ మెగ్నీషియం అలానే మనకి విటమిన్స్ బి వన్ చాలా పోషక విలువలు ఇందులో ఉన్నాయి సో నొప్పి వాపు దరి చేరకుండా కాపాడుతుంది అంతేకాకుండా గుండె సంబంధిత వ్యాధుల నుంచి కూడా మనకు ఉపశమనం లభిస్తుంది మరి అలాంటి ఖర్జూరంతో ఈ రోజు నేను మీకు నేర్పించబోయే స్వీట్ ఖర్జూరు పూరి ఖర్జూరం పూరి తయారు చేసుకుందామా ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు మైదా పిండి ఇందులో ఒక స్పూన్ నెయ్యి అలానే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పూరి పిండిలా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ కొంచెం గట్టిగానే కలుపుకోవాలి ఓకే ఈ విధంగా కొద్ది కొద్దిగా చూసుకుంటూ వాటర్ వేసుకొని కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోవాలి ఖర్జూరం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే కదా అసలు దాహం వేసేటప్పుడు కనుక ఒక ఒక ఖర్జూరం ఒక నోట్లో పెట్టుకుంటే వెంటనే దాహం పోయి మనకి వెంటనే ఎనర్జీ అనేది మనకి వస్తుంది ఈ విధంగా పూరి పిండిలా కలిపి పెట్టేసుకొని పక్కన పెట్టి పూత పెట్టేసుకుందాం కాసేపు నానుతుంది ఎంత బాగా నానితే మనకి పూరీలు అంత బాగా తయారవుతాయి సో ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెడుతున్నా ఇందులో ఇప్పుడు మాత్రం నెయ్యి ఏమి వేయకుండా మనం ఖర్జూరాన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం ఖర్జూరాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నా లోపల ఉన్న గింజను బయటికి తీసేసి ఈ విధంగా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని ఇప్పుడు దీన్ని లైట్ గా ఫ్రై చేస్తున్నాం మనకి కొన్ని సందర్భాలలో ఆగకుండా వెక్కులు వస్తుంటాయి కదా ఆ టైంలో ఏం చేస్తుంటాం టకటకా వాటర్ తాగేస్తూ ఉంటాం అయినా తగ్గదు అబ్బా దాన్ని తట్టుకోవడం కూడా చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే వెంటనే ఒక ఖర్జూరు ముక్కుని కనుక నోట్లో పెట్టుకుంటే టక్కున ఆగిపోతాయి సో నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేయండి ఓకే ఇది ఇలా ఫ్రై అవుతుంది ఇందులోనే మనం ఒక హాఫ్ కప్పు బెల్లాన్ని వేసుకుందాం బెల్లం వేసేసి దీన్ని కూడా ఇందులో కాస్త వేడి చేస్తున్నాం అంతే పోయపు ఖర్జూరం అందులోనే బెల్లం కూడా చక్కగా మిక్స్ అయిపోతుంది మనం ఖర్జూరం ఇక్కడ పేస్ట్ లాగా ఏమీ చేయట్లేదు మనకి ఆ ముక్కలు అనేది తగులుతూ ఉండాలి సో అందుకే లైట్గా మనం ఫ్రై చేస్తున్నాం వేడి తాకంగానే మనకి బెల్లం కూడా వెంటనే మెల్ట్ అయిపోతుంది ఈ రెండు మిక్స్ చేసుకోవాలి అందుకే మనం వేడి చేస్తున్నాం పచ్చి బెల్లంలో మనకి మిక్స్ చేసేందుకు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కదా అందుకే లైట్గా వేడి చేస్తే దాంట్లో చక్కగా సెట్ అయిపోతుంది బెల్లంలో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయండి మనం ఎంత మంచి బెల్లం తీసుకుంటే మనం తయారు చేసుకునే స్వీట్ కూడా అంత చక్కగా తయారవుతుంది సో ఈ విధంగా మొత్తం బెల్లానికి మిక్స్ అయిపోయింది కదా చాలు ఇవి ఈ పరిమాణంలో వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడైతే నేను స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేసి ఇది ఒక బౌల్లో తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు మరోవైపు మరో స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రై కు ఆయిల్ వేసేసుకుందాం ఆయిల్ వేసేసాం ఇది ఈలోగా హీట్ అవుతుంది మనం ఏం చేసుకుందాం ముందు తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పూరి పిండిని దాన్ని పూరిలా ఒత్తేసుకుందాం ఈలోగా మన మిశ్రమం కూడా చల్లగా అవుతుంది ఒక ప్లేట్ కూడా తెచ్చుకుందాం ఓకే ఇది చల్లగా అవుతుంది పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఈ పూరీని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి ఒత్తుకుందాం కాస్త మైదా పిండి చల్లి ఇలా ఒత్తుకోవాలి ఓకే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక స్పూన్ తెచ్చుకుని సెంటర్లో స్టెప్ చేస్తాం 
ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమం కాస్త చల్లగా అయింది అదే మనం బెల్లం ఖర్జూరం చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా దాన్ని ఈ విధంగా మిక్స్ చేసి సెంటర్లో పెడుతున్నా దీన్ని క్లోజ్ చేశారు క్లోజ్ చేసి లైట్ గా ఒత్తుకోవాలి పూరి సైజ్ లో ఒత్తుకుంటే సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ వద్దు మనం పెట్టుకునే మిశ్రమం చుట్టూ కార్నర్స్ అన్ని వచ్చే వరకు ఆ మిశ్రమాన్ని చూసుకోవాలి లేకపోతే మనకి మధ్య మధ్యలో తాకేటప్పుడు కొంచెం చప్పగా తగులుతుంది మనం వేసుకునే బెల్లం ఖర్జూరం కూడా తగలాలి అంటే చుట్టువైపులా వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి ఓకే ఈ సైజ్ అయితే సరిపోతుంది చూస్తున్నారా ఈ విధంగా మనం చిన్న చిన్న పూరీల్ని తయారు చేసుకుని ప్లేట్ లో పెట్టేసుకుందాం ఫైనల్ గా అన్ని పూరీల్ని మనం ఇలా వత్తేసుకున్నాం ప్లేట్ లో తీసేసుకుని ఇది పక్కన పెట్టేసుకుని వస్తా ఓకే ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది ఒక్కొక్క పూరీని వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం మనం వేసుకున్నాం కదా లోపల స్టఫింగ్ అంతా చుట్టువైపులో మనకి కనిపిస్తూ ఉంది ఏమాత్రం బయటికి రాకుండా చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే కాస్త వేగినాక ఈ విధంగా చక్కగా పొంగుతాయి కూడా ఓ పైన ఖర్జూరం కూడా కనిపిస్తూ ఉంది కదా రైట్ ఇంకా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ మధ్య కాలంలో డ్రింక్స్ అదే కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం అనేది చాలా అలవాటుగా మారిపోయింది కదా ఏ చిన్న బర్త్డే పార్టీ అయినా లేకుంటే ఎండాకాలంలో అయితే మరీ ఎక్కువగా మనం డ్రింక్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటాం కానీ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల చాలా ప్రమాదాలు ఉన్నాయండి అసలు తీసుకోవడం వల్ల ఊబకాయం అదే ఒబేసిటీ అలాంటివన్నీ ఈజీగా వచ్చేస్తాయంట మనం ఎంత కంట్రోల్ డైట్ కంట్రోల్ చేసుకున్నా సరే ఒక డ్రింక్ తాగడం వల్ల ఇన్నాళ్ళు ఉన్న ఆ డైట్ అంతా మొత్తం పోతుంది సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు కాస్త దూరంగా ఉండండి కూల్ డ్రింక్స్ కి అలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండి దాని బదులుగా కోకోనట్ వాటర్ జ్యూసెస్ అలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల హెల్త్ కూడా మంచిది అలానే మనకి ఈ జబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒబేసిటీ పొట్ట పెరగడం ఈ వీటినన్నిటి నుండి మనం దూరం అవ్వచ్చు అదంతా మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది కానీ మనం అంత వేగంగా మార్చుకోలేం కదా అలవాట్లను కూల్ డ్రింక్స్ అనగానే అబ్బా ఎంత మజా వస్తుంది తాగితే పోలా అనుకుంటా కానీ దాని తర్వాత వచ్చే ఇన్ని నష్టాలను మాత్రం ఆలోచించం సో జాగ్రత్తగా కొంచెం ఆలోచించి ఈసారి డ్రింక్ తాగేటప్పుడు దానికి బదుల కోకోనట్ వాటర్ కానీ జ్యూస్ కానీ తీసుకోండి ఓకే ఇదైతే చక్కగా ఫ్రై అయిపోయింది నేను పేపర్ నాప్కిన్ పరిచిన ప్లేట్ లోకి దీన్ని తీసేస్తున్నా ఖర్జూరాన్ని ఆల్రెడీ మనం చక్కగా ఫ్రై చేసాం కాబట్టి ఇందులో కూడా ఉడికితే చక్కగా మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది సో అన్నిటిని ఈ విధంగా తీసుకున్నాం ఇప్పుడైతే నేను స్టవ్ ని ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఫైనల్ గా మనం ప్లేట్ లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు వీటిని నెయ్యితో సర్వ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా మరి నెయ్యి తీసుకురానా నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం వా గుమ్మ గుమ్మలాడుతూ నోరు ఊరిపోతుంది ఎప్పుడెప్పుడు తిందామని ఇంకా ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా టేస్ట్ చెప్పేస్తా ఎలా ఉందో మజ్రం ఖర్జూరం బెల్లం ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది పైన చాలా క్రిస్పీగా కరకరలాడుతూ భలే ఉంది అసలు పిల్లలకి ఈవినింగ్ అనుకో ఇలాంటి స్వీట్ ఒక్కటి పెడితే చాలు ఫుల్ ఎనర్జీగా ఉంటారు మరి మీకు కూడా వెంటనే నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది కదా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూడండి ఖర్జూరం పూరీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అరకప్పు ఖర్జూరం ముక్కలు అరకప్పు బెల్లం ఒక కప్పు మైదా పిండి ఆయిల్ ఏలకుల పొడి తయారు చేసుకునే విధానం 
ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని ఒక కప్పు మైదా పిండి ఒక స్పూన్ నెయ్యి తగిన నీళ్లు పోసి పూరి పిండిలా కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అరకప్పు ఖర్జూరు ముక్కలు అరకప్పు తురిమిన బెల్లం వేసి కరిగే వరకు వేడి చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తరువాత మరో స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రై కు సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయాలి వేడి అయ్యేలోపు కలిపి పెట్టుకున్న పూరి పిండితో పూరీలా ఒత్తుకుని మధ్యలో కద్యూరం బెల్లం మిశ్రమాన్ని ఉంచి క్లోజ్ చేసి ఒత్తుకోవాలి ఇలా కావలసినవి ఒత్తుకున్నాక వేడైన నూనెలో వేసి వేయించుకోవాలి ఇలా వేడి చేసుకున్న కజ్జూరం పూరిని నేతిలో కలిపి సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన కజ్జూరం పూరి రెడీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మీరు మళ్ళీ కనుక చూడాలనుకుంటే డబ్ల్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ్యూబ